আমি আসাদুজ্জামান ডাক্তার কপিল উদ্দিন মাস্টার হোমিওপ্যাথি চ্যানেল থেকে আপনাদের সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা হোমিওপ্যাথি মেডিসিন সিনার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করব আমাদের গত ভিডিওটি ছিল এই সিনা মেডিসিনটির লক্ষণগুলো নিয়ে ভিডিও লিঙ্কটি ডেসক্রিপশানে দেওয়া রইল আশা করছি ভিডিওটি দেখলে সিনা মেডিসিন সম্বন্ধে একটি ক্লিয়ার ধারণা আপনারা পেয়ে যাবেন তো কি কি রোগের ক্ষেত্রে আমরা সিনা মেডিসিনটি ব্যবহার করলে উপকার পাবো এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমেই ক্রিমি ক্রিমি বা প্যারাসাইটসের খুবই কার্যকরী একটি হোমিওপ্যাথি মেডিসিন হচ্ছে সিনা আর তো লক্ষণগুলো যেগুলো আমরা জানি যে সিনা মেডিসিনের মেজাজ খুব রাগি থাকবে সিনা মেডিসিনের রুগী আর তারপর তার মধ্যে এক বইয়ে একটি মনোভাব থাকবে অসহিষ্ণু মনোভাব থাকবে অসন্তুষ্ট মনোভাব থাকবে সে কিসে যে সন্তুষ্ট হবে সে সেটা বলতে পারে না এবং ক্রিমির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মুখ থেকে মলদার পর্যন্ত লতার মতো ছোট ছোট যদি ক্রিমি থাকে এবং মুখে মধ্যে পানি জমে দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে অর্থাৎ কিরমির করে রাতে ঘুম থেকে হঠাৎ করে জেগে ওঠে এবং কান্নাকাটি শুরু করে দেয় আর যদি এই লক্ষণগুলো থাকে আমরা তাকে সিনা মেডিসিনের থার্টি পার্টেন্সি যদি তাকে কয়েকদিন প্রয়োগ করি তাহলে রুগী আরোগ্য লাভ করে থাকে আর তারপর আরেকটি বিশেষ ক্ষেত্রে সিনা মেডিসিনটিকে আমরা প্রায়শই ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে ছোট বাচ্চারা যে সমস্ত বাচ্চারা বিছানায় প্রস্রাব করে দেয় ঘুমাতে যাবার কিছুক্ষণ পরেই অর্থাৎ নিদ্রার প্রথম বাগে যদি প্রস্রাব করে দেয় বাচ্চারা তাহলে আমরা যদি তাকে সিনা মেডিসিনটি প্রয়োগ করি এবং কিছু লক্ষণ সেখানে প্রকাশিত হয় যেমন দাঁতে দাঁত অর্থাৎ কৃমির যে লক্ষণগুলো বলেছি এই লক্ষণগুলো এই রুগীর ক্ষেত্রেও প্রকাশিত হয় আর যদি এই লক্ষণগুলো থাকে তাহলে আমরা তাকে সিনা থার্টি যদি কয়েকবার প্রয়োগ করি রুগী এই রাতে বিছানায় প্রস্রাব করা থেকে আরোগ্য লাভ করে থাকে তারপর হুপিং কাশিতে সিনা মেডিসিনটিকে আমরা প্রায়শই ব্যবহার করে থাকি হুপিং কাশির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রুগী কাস্তে কাস্তে তার চোখ দিয়ে পানি চলে আসে আর তার বুকে ব্যথা হয় এই সমস্ত লক্ষণগুলো থাকে এবং কিছু কিছু কৃমির যে লক্ষণগুলো এই লক্ষণগুলো রুগীর মধ্যে থাকে তাহলে আমরা যদি হুপিং কাশিতে সিনাম মেডিসিনটিকে কয়েকবার প্রয়োগ করি থার্টি পার্টেন্সিতে তাহলে রুগী আরোগ্য লাভ করে থাকে তারপর চোখের রুগেও আমরা সিনা মেডিসিনটিকে ব্যবহার করতে পারি বিশেষ করে কোনো কিছু পড়তে শুরু করার বা পড়তে চেষ্টা করার পর যদি চোখে ব্যথা হয় অক্ষরগুলো এগুলো যদি ঝাপসা দেখে এবং চোখের মধ্যে একটা আচ্ছন্ন ভাব চলে আসে আর যদি এই সমস্ত লক্ষণগুলো প্রকাশিত হয় তাহলে আমরা সিনা মেডিসিনটিকে এক্ষেত্রে যদি থার্টি পার্টেন্সিতে আমরা কয়েকদিন প্রয়োগ করি রুগী এই চোখের সমস্যা থেকে আরোগ্য লাভ করে থাকে তাছাড়া সিনা মেডিসিনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা জানি অর্থাৎ সিনা মেডিসিনের রুগী রাগি থাকবে জেদ থাকবে প্রচণ্ড তাকে কেউ স্পর্শ করুক সে সেটা চাবে না তার পাশে গিয়ে কেউ বসুক সেটা সে সহ্য করবে না তারপর হঠাৎ করে রেগে যাবে তাকে কেউ কোনো কিছু দিলে সেটা সে নিবে না কিংবা নিলেও পরক্ষণে ফেলে দিবে এই সমস্ত লক্ষণগুলো থাকবে অসহিষ্ণু একটা মনোভাব থাকবে তারপর তার রাক্ষসে ক্ষুধা থাকবে অর্থাৎ ঘন ঘন খাইতে যাবে কিছুক্ষণ পর পর সে খাইতে যাবে এবং তার খাবারের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে মিষ্টি জাতীয় খাবার বেশি খাচ্ছে এবং তার জিয়বা পরিষ্কার থাকবে যদি এই লক্ষণগুলো থাকে তাহলে জ্বর টাইফয়েড মাথা ব্যথা ডায়রিয়া আমাশয় যাই থাকুক না কেন আমরা যদি সিনা মেডিসিনটিকে এই লক্ষণগুলো সঙ্গে মিলিয়ে প্রয়োগ করি তাহলে রোগী আরোগ্য লাভ করে থাকে আর তো এই ছিল সিনা মেডিসিনের ব্যবহার বা ইউজেস তো আশা করছি ভিডিওটি বাংলা ভাষায় সকল হোমিওপ্যাথি ছাত্র শিক্ষক চিকিৎসক এবং যারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ যারা হোমিওপ্যাথিকে আমরা ভালোবাসি সকলেরই উপকার হবে তো সবাইকে ধন্যবাদ সকলেই ভালো থাকবেন